హై ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ ఆతీష్ జైన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తర్బోసి ఐడి తోటి చూసాం అండ్ ఈరోజు కాలంలో ఎవరు టర్బోసి ఐడి మీద వర్క్ చేయట్లేదు చాలామంది ఏంటంటే మోడర్న్ ఐడీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు సీ ఫ్రీ అవనివ్వండి డేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్ కోడ్ బ్లాక్స్ ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఐడీస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో సో జనాలు ఆ ఐడీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్లో స్టూడెంట్స్ టర్బోసీ ఐడి మీద వర్క్ చేస్తున్నారు మీన్స్ అది టర్బోసీ అవ్వచ్చు లేదా టర్బోసీ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు నేను ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎవరైతే కనుక ఇంకా టర్బోసీ ఐడీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ టర్బోసి మెను ఏదైతే ఉందో చూసారా ఫైల్ ఎడిట్ రన్ కంపైల్ సో ఈ మెనులో ఉండే కొన్ని మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని నేను మీకు ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తాను సో ఎవరైతే కనుక టర్బోసి ఐడితోనే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ వీడియోని కంటిన్యూస్గా చూడండి లేదు అనుకుంటే కనుక మీన్స్ మీరు మోడర్న్ ఐడీస్తో వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ వీడియో మీకోసం కాదు ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ ఫర్ యూ ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేయండి ఓకే సో ఈ వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్లీ టర్బోసి ఐడి యూజర్స్కి మాత్రమే మీరు ఆల్ టెఫ్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫైల్ మీను ఓపెన్ అవుతుంది ఫైల్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో నేను ఒకటి చదువుతాను చూడండి లోడ్ పిక్ న్యూ సేఫ్ రైట్ టు డైరెక్టరీ చేంజ్ డైరెక్టరీ ఓఎస్ఎల్ క్విట్ నేను ఈ ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని వన్ బై వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లోడ్ లోడ్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఓపెన్ ఆప్షన్ లాంటిది సో మీరు లోడ్కి బదులుగా ఎఫ్ త్రీ ఫంక్షన్ కీని కూడా కావాలంటే యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి లోడ్ అంటే ఇట్ లాస్ట్ యూ ద ఫైల్ నేమ్ మీన్స్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ముందు ఎప్పుడైనా రాసిన ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా డాట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి మీకు ఆ ఫైల్ నేమ్ గురించి తెలీదు దాన్ని ఇంకొకసారి ఎంటర్కి ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మొత్తం ఏవైతే కనుక ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిలన్నింటిని మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన ఫైల్ ఏంటో తెలుసుకొని మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఆ ఫైల్ మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలంటే లోడ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇలా క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా మనం ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ దేని అంటే పిక్ పిక్ దేని గురించి అంటే రీసెంట్లీ ఓపెన్డ్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రెండు ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేశాను సో పిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే రీసెంట్లీ ఓపెన్డ్ ఫైల్ లిస్ట్ ఇస్తుంది ఫన్ డాట్ సి హెలో డాట్ సి అండ్ ఇంకొకటి నోన్ నేమ్ డాట్ సి బై డిఫాల్ట్ ఉన్నది సో ఈ మూడిట్లో ఏదైనా కావాలంటే మీరు ఈ మూడిట్లని తీసుకోండి లేదా లోడ్ ఫైల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు సేమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సో లోడ్ to open a file pick to open the recently opened files new ante kotta file ni create cheyadam ikkada nenu file ante program ani ardham ikkada eppude eppude nenu file antano daniki ardham actually ga program ani so new ante new program ni raayadam so meeru program ni raasin tarvata save cheyalante ikkada save meda click cheyandi and ikkada a directory lo store avutundo kuda cheptadi ekkada save avutundi man file d drive lo save avutundi ఓకే ఎఫ్ టూ షార్ట్ కట్ కీన మీరు యూజ్ చేయొచ్చు రైట్ టు రైట్ టు దేని గురించి అంటే నేను మీకు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను హెలో వన్ డాట్ సి ఓకే రైట్ టు దేని గురించి అంటే ఈ హెలో వన్ డాట్ సిని మీరు వేరే పేరుతోటి సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో రైట్ టు హెలో టూ డాట్ సి అనేవండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ కోడ్ ఇంకో వేరే ఫైల్ తోటి సేవ్ అయింది దీన్ని మనం సేవ్ యాజ్ అని కూడా అంటాం అంటే మీకు విండోస్తో వర్క్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే విండోస్లో మనకి చూడండి సేవ్ సేవ్ యాజ్ అని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ రైట్ టు అనేది సేవ్ యాజ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ ఈ డైరెక్టరీ దేని గురించి అంటే ఇక డైరెక్టరీ మీద క్లిక్ చేస్తే సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమంటుంది అండ్ క్లిక్ చేస్తే అగైన్ మీకు ఒక డైరెక్టరీ నేమ్ వచ్చి ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్ నేమ్స్ అన్నీ వస్తాయి మీన్స్ ఇది కూడా సేమ్ లోడ్ లాంటిదే ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చేంజ్ డైరెక్టరీ 
మీన్స్ ఇది బై డిఫాల్ట్ మనకి డి డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్స్ నిస్తుంది అలా కాకుండా మీరు ఈ డ్రైవ్లో ఎఫ్ డ్రైవ్లో అంటే వేరే డైరెక్టరీలో కానీ వేరే డ్రైవ్లో కానీ ఫైల్స్ని మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళచ్చు ఓఎస్ఎల్ ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మీరు ఇక్కడ ఎంటర్కి ప్రెస్ చేస్తే మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోకి వెళ్తారు మీన్స్ ఎంఎస్ డాస్ మోడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఇక్కడ ఏదైనా డాస్ కమెంట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ అంటే మళ్ళీ మీరు సీలోకి ఎంటర్ అవుతారు ఓకే నెక్స్ట్ క్విట్ అంటే మీరు కంప్లీట్లీ ఈ టర్బోసీ ఐడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఎడిట్ ఎడిట్లో ఏం లేదు సో ఎడిట్ను వదిలేయండి నెక్స్ట్ రన్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయడానికి ఓకే అండ్ మీ ఈ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడప్పుడే మనం చూడవలసిన అవసరం లేదు తర్వాత ఫ్యూచర్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూజర్ స్క్రీన్ గురించి చెప్తాను యూజర్ స్క్రీన్కి షార్ట్ కట్కి ఏంటి చూడండి ఒకసారి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి రన్ చేయండి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది ఇజెంట్ ఇట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది మీరు అండర్కి ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ మీరు కోడ్ విండోలో ఎంటర్ అవుతారు ఇప్పుడు ఇది చిన్న మెసేజ్ ప్రింట్ చేయడమే కాబట్టి పర్లేదు కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే మిమ్మల్ని ఇన్పుట్స్ అడుగుతుంది అంటే ఒక ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ మీరు కొన్ని డేటా ఎంటర్ చేశారు ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ ఎంటర్ యువర్ క్లాస్ ఎంటర్ యువర్ జనరల్ ఇలా దాని తర్వాత ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది ఓకే సో మీరు ఎంటర్కి ప్రెస్ చేయగానే మళ్ళీ మీరు కోడ్ విండోలోకి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు అనిపించింది అందాక అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నేను మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటప్పుడు మీరు ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ అంటే ఈ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో అవుట్పుట్ని మీరు ఇక్కడ చూడగలుగుతారు మీన్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కొత్త అవుట్పుట్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ప్రీవియస్లీ రన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో అవుట్పుట్ని చూడాలనుకుంటే మీరు ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఇచ్చి చూడవచ్చు సో ఇది రన్ మెనూలో ఉన్న సో దీంట్లో కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఒకటి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఇవి రెండే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం కంపైల్ మెనూలో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి చూద్దాం సో కంపైల్ టు ఓబీజే మీన్స్ ఫైల్ కంపైల్ అవుతుంది అండ్ కంపైల్ చేయడానికి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ సో ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ అన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను షార్ట్ కట్కి ఇచ్చి చూస్తాను చూడండి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అలాగే మీరు ఎఫ్ నైన్ యూజ్ చేస్తే లింకింగ్ జరుగుతుంది సో లింకింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఈఎక్సి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి సో మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను ఈ కంపైల్ మెనూలో ఉన్న కంపైల్ టు ఓబీజే ఫైల్ అన్న దానికి షార్ట్ కట్ కీ ఏంటంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుంది అలాగే మేక్ ఈఎక్సి ఫైల్ మేక్ ఈఎక్సి ఫైల్ అంటే ఎఫ్ నైన్ లింకింగ్ జరుగుతుంది సో మీరు మేక్ ఈఎక్సి ఫైల్ లేదా లింక్ ఈఎక్సి ఫైల్ రెండింటి వల్ల రెండు సేమ్ అదే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అండ్ బిల్డ్ ఆల్ అంటే కంపైలింగ్ అండ్ లింకింగ్ రెండు ప్రాసెస్ ఎట్ ఎ టైమ్ జరుగుతాయి అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మెనూలో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇప్పుడప్పుడే మనం చూడవలసిన అవసరం లేదు అలాగే ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ అని చూసారా ఫోర్త్ వన్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేంటంటే మీరు ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అనేబుల్ టు ఇంక్లూడ్ ఫైల్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అని ఎర్ర రావచ్చు ఆ ఎర్ర ఎందుకు వస్తుందో నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవేమి చేంజెస్ మీరు చేయొద్దు మీకు ఎర్ర మెసేజ్ ఎలా వస్తుంది ఎర్ర మెసేజ్ ఏముంటుంది అని చూపించడం కోసం నేను జస్ట్ చేంజెస్ చేస్తున్నాను మీరు ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు ఎర్ర మెసేజ్ని చూడడానికి ట్రై చేయండి చూడండి ఆల్ టెఫ్ నైన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తాను అండ్ ఎర్ర ఏమొచ్చింది చూడండి ఇక్కడ కింద అనేబుల్ టు ఓపెన్ ఇంక్లూడ్ ఫైల్ ఎస్టీఐఓ డాట్ హెచ్ సో ఈ ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే మీ సి సాఫ్ట్వేర్ని మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు మీన్స్ దిస్ పీసీలో సి డ్రైవ్లో ఉందా సి సాఫ్ట్వేర్ లేదా డి డ్రైవ్లో ఉందా లేదా ఈ డ్రైవ్లో ఉందా ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోండి నా సిస్టంలో అయితే కనుక ఈ డ్రైవ్లో టీసి అనే ఫోల్డర్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి చూసారా ఇవన్నీ సి ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అండ్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్
దీనికి ఈ ఎర్రర్కి సంబంధం ఏంటి అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మీరు సీని సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఓఎస్ మీద రన్ చేసేటట్టు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా డాస్ బాక్స్ తోటి వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి సో డాస్ బాక్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం సీని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డాస్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలంటే మౌంట్ కమాండ్ ఇవ్వాలి మౌంట్ కమాండ్ దేని గురించి చేస్తామంటే మనం ఒక లెటర్ని స్పెసిఫై చేసి సి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయి ఉందో మనం ఈ లెటర్ ద్వారా మనం మ్యాప్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏదైనా లెటర్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఇష్టం నేను డి అన్నాను లేదా మీరు ఇ అనొచ్చు ఎఫ్ అనొచ్చు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి పేరు ఇవ్వండి సో డి ఓకే అండ్ స్పేస్ ఇచ్చి సి సాఫ్ట్వేర్ మీ సిస్టంలో ఎక్కడైతే లోడ్ అయి ఉందో ఆ పాత్ని ఇవ్వండి సో ఈ డ్రైవ్ బ్యాక్ స్లాష్ టీసి సో ఇలా ఇస్తాను నేను ఓకే దాని తర్వాత మనం ఏమంటామంటే డి కాల్ అని ఇచ్చి టీసీ అంటే సి రన్ అవుతుంది సో మీరు ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ సి సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న లొకేషన్ని రిప్రజెంట్ చేసే లెటర్ ఏంటి డి ఓకే అదైతే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఎర్ర వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆప్షన్స్లో డైరెక్టరీస్లో చెక్ చేయవలసింది ఏంటంటే మీరు ఏదైతే కనుక మౌంట్లో లెటర్ ఇచ్చారో ఆ లెటర్ ఇక్కడ ఉందా లేదా అన్నది చూడాలి సో ఇంక్లూడ్లో ఈ అని ఉంది కానీ నేను మౌంట్ అని చెప్పి దేనికి మ్యాప్ చేశాను మౌంట్ అని చెప్పి డీకి మ్యాప్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ డి కాలన్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ డి కాలన్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ డి కాలన్ అని ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు సేవ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇది టిసి కాన్ఫిక్ డాట్ టిసి ఫైల్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే కనుక డైరెక్టరీస్లో చేంజెస్ చేసామో వాటిని ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది కదా సో అనేబుల్ టు ఇంక్లూడ్ ఫైల్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ అనే ఎర్ర వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ మెనులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ని చేంజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ అప్పటికీ మీకు ఎర్ర ఇంకా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మీరు డి బ్యాక్ స్లాష్ ఇంక్లూడ్ అలాగే ఇక్కడ డి బ్యాక్ స్లాష్ ఎల్ఐబిని ఇచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇది డైరెక్టరీస్ గురించి అలాగే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడప్పుడు అక్కర్లేదు సేవ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రిటర్వ్ ఆప్షన్స్ అక్కర్లేదు అలాగే డీబక్ డీబక్ కూడా ఇప్పుడు కాదు కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ మీకు అలవాటు అయిన తర్వాత డీబక్ అలాగే బ్రేక్ వాచ్ గురించి నేను మీకు ఖచ్చితంగా తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టర్బోసి ఐడిలో ఉన్న మనకి మెను ఆప్షన్స్ గురించి కొన్ని మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఆప్షన్స్ని ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆప్షన్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ మీద కొంచెం అలవాటు రావాలి మీన్స్ కొంచెం ఎక్స్పర్టైజ్ రావాలి ప్రోగ్రామింగ్ మీద సో అప్పుడు నేను మీకు మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో ద్వారా ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టర్బోసి ఐడి అండ్ దాంట్లో ఉన్న మెను ఆప్షన్స్ గురించి ఒకవేళ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో